வணக்கம் நீங்கள் போன வரையில் கூட்டல் கழித்தல் வீடியோ பார்த்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம்னு நான் நம்புகிறேன் அதே மாதிரி இப்போ அடுத்து வரணும்னா நம்ம பெருக்கல் வகுத்தல் வரணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெருக்கல் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அதுதான் வந்து கொஞ்சம் பெரிய கான்செப்ட்ன்றதுனால கூட்டல் கழித்தல் எடுத்த மாதிரியும் ஒரே வீடியோவில் எடுக்க முடியாது நம்ம என்ன பண்ணலாம் பெருக்கல் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவும் அடுத்து வந்து வகுத்தல் ரெண்டாவது வீடியோ அடுத்து வர வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் இப்போ பெருக்கலில் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கூட்டலோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது கூட்டல் வந்து ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து பெருக்கல் கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ எப்படி வந்து கையில் ஆட்டிட்டு இருந்த மாவுக்கல்லை வந்து கிரைண்டராக மாறிச்சோ சைக்கிள் எப்படி மோட்டர் சைக்கிளாக மாறிச்சோ அந்த மாதிரி தான் கூட்டலுக்கு இன்னொரு பேர் தான் வந்து பெருக்கல்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரே மாதிரியான இருக்க எண்களை வந்து நம்ம கூட்டிகிட்டே இருக்கும்போது அதை வந்து பல டைம் போட வேணாம் அதை வந்து ஈஸியாக கூட்டலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் பெருக்கல் கண்டுபிடிச்சாங்க அது உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போர்ட்லேயே பண்ணி கட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ரெண்டு நம்பர் கூட்டுவோம் இதை பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டையும் இன்னொரு ரெண்டையும் கூட்டுறோம் ஏன்னா ஒரு உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டே ரெண்டையும் கூட்டினா நாலு இது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் ரெண்டு நம்பர் தான் அப்படின்னு போது பிரச்சனை இல்லை இப்போ பாருங்கள் நான் அஞ்சை மூணு டைம் கூட்டுறேன் என்ன வரும் பதினஞ்சு வரும் இதுவும் சரி சுலபமாக தான் இருக்கும் இப்போ ஏழை நான் அஞ்சு டைம் கூட்டுறேன் எவ்வளோ இது எனக்கே தெரில பாருங்கள் ரெண்டு அஞ்சு டைம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி இப்படியே போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எவ்வளோ தான் எழுதுறது ஒருத்தன் இங்கே பாருங்க ரெண்டு மூணு அஞ்சு இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு தடவை கூட்டணும்னு போகும்போது என்ன வரும் அதனால தான் சரி அவன் என்ன பண்ணால் சோம்பேறித்தனப்பட்டான் இது மாதிரி எவ்வளோ தான் எழுதிட்டு போகிறது சரி பெருக்கள் ஒன்று கண்டுபிடிப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டை ரெண்டு டைம் கூட்டுறோம் இல்லையா அப்போ பாருங்க ஒன்று ரெண்டு ரெண்டை ரெண்டு டைம் கூட்டு இதுதான் இதுக்கு அர்த்தம் அப்போ என்ன வரும் நாலு வரும் இப்போ இது பாருங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வச்சுக்கலாம் அஞ்சு முப்பது <laughs> <laughs> இவ்வளோ பெருசு ஒருத்தர் எழுதுவானா நீங்கள் சொல்லுங்கள் எதை எழுதுவீங்க அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி பெருக்கல் முறையை கண்டுபிடிச்சான் இப்போ பாருங்கள் சிம்பிளாக இருக்கா ஈஸியாக இருக்கா இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் இதில் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க ரெண்டு 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 அஞ்சு 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 ஏழு ஏழு அப்படின்னு ஒரே நம்பரையாக கூட்டுவோம் அப்படியா கூட்டுவோம் வித்தியாச வித்தியாசமான நம்பர் தானே கூட்டுவோம் அப்போ எப்படி பெருக்கல் எழுதுவோம் அதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது அவன் இன்னொரு வழி கண்டுபிடிச்சிருக்கான் பாருங்க இப்போ அடுத்ததில் இப்போ இந்த நம்பரில் பாருங்கள் நம்ம எதை கூட்டணும் அஞ்சையும் அஞ்சையும் கூட்டணும் அடுத்து ஏழையும் கூட்டணும் அடுத்து இன்னொரு ஏழையும் கூட்டணும் இப்படி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த நம்பரை கூட்ட சொல்கிறாங்க இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் இப்போ பாருங்க அஞ்சு ரெண்டு டைம் வருதா ஏழு ரெண்டு டைம் வருதா இப்போ பாருங்க அஞ்சை ரெண்டு டைம் கூட்டு அப்புறம் ஏழை ரெண்டு டைம் கூட்டு இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டு அவ்வளோதான் சிம்பிள் அஞ்சு ரெண்டு டைம் கூட்டு ஏழு ரெண்டு டைம் கூட்டு இது எல்லாத்தையும் கூட்டு இப்படி தான் நம்ம எழுதுவோம் பார்த்திங்களா இப்படி எழுதுறது ஈஸியாக இப்படி எழுதுறது ஈஸியாக இது உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டுன்றதுனால ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இதே அஞ்சு ஒரு பதினஞ்சு தடவை கூட்டு ஏழு ஒரு பதினஞ்சு தடவை கூட்டுனா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் பாருங்க எழுதுறதுக்கு இப்போ நான் அதை அதை ஈஸியாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கேன் அஞ்சு ஒரு பதினஞ்சு தடவை கூட்டு ஏழு ஒரு பதினஞ்சு தடவை கூட்டு ரெண்டுத்தையும் கூட்டு சிம்பிளாக முடிஞ்சிச்சா அதுக்கு தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோம்பேறியும் சோம்பேறித்தனமும் தேவைன்னா வந்து கண்டுபிடிப்பின் தாயை நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம நிறைய விஷயம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இருக்கும் கூட்டலை வந்து ரொம்ப சிம்பிள் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி அவன் எழுதுறதுக்கு சோம்பேறிதனப்பட்டுட்டோம் சரி இதுக்கு ஒன்று கண்டுபிடிச்ச ஆகணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறான் கேட்டால் பெருக்கல் ஓகேங்களா பெருக்கல் அப்படின்னு வச்சு அஞ்சு பதினஞ்சு டைம் கூட்டு ஏழு பதினஞ்சு டைம் கூட்டு இது ரெண்டு டீ கூட்டி பார்த்தீங்களா இது ஒரு ஈக்வேஷன் சவுண்ட் பாடு சொல்லுவாங்க நம்ம சவுண்ட் பாடை வந்து அடுத்த இதில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பெருக்கல் பற்றியே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்க மூணு இன்ட்டு நாலு பன்னெண்டு நாலு இன்ட்டு மூணும் பன்னெண்டு இது எப்படி ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மூணை நாலு வாட்டி கூட்டுறோம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு எழுதிருக்கேன்னா நாலு வாட்டி கூட்டினா உங்களுக்கே தெரியும் மூணு மூணு ஆறு ஆறு மூணு ஒன்பது ஒம்பது மூணு பன்னெண்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நாலு மூணு வாட்டி எழுதுகிறோம் பாருங்கள் நாலு 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 இதுக்கு என்ன ஒரு சொல்லுங்கள் நாலு நாலு எட்டு எட்டு நாலு பன்னெண்
இப்ப இதை நம்ம பார்க்கலாம் இது நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு வரைஞ்சதான் ஆப்பிள்னு நினச்சிக்கோங்க இல்லை அணுகுன்னாலும் நினச்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்க இதுல மொத்தம் எதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இதை வச்சு எப்படி நம்ம பெருக்கல் எழுதலாம் நம்ம காட்டுறேன் இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னு ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பக்கம் மூணு இருக்கு அது இந்த பக்கம் என்னங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு மூணையும் மூணையும் பெருக்கினா என்ன வரும் ஒன்பது வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து நம்ம பெருக்கல் கற்றுக் கொடுக்குறது இப்போ இந்த இந்த ரோ இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதை காலம்னு சொல்லுவாங்க இதை ரோன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல சொல்லலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இது நிரல் இது நிறைவு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் காலம் ரோன் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் காலமையும் ரோவையும் பெருக்கினையும் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இது மொத்தம் எத்தனை எண்ணிக்கை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக கிடச்சிருக்கு இது மூணு மூணுன்றதுனால இதை எண்ணி பார்க்க முடியுது உங்களால் இதே வந்து இந்த பக்கம் ஒரு பதினஞ்சு இந்த பக்கம் ஒரு பதினஞ்சு வைக்கிறாங்க வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து இந்த மாதிரி அடிக்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற கட்டத்தையும் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற கட்டத்தையும் மொதல் கட்டத்தை மட்டும் பெருக்கினாலே போதும் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு நான் இன்னொரு படம் வரைஞ்சு கட்டுறேன் இதை பாருங்க இது நான் கொஞ்சம் ஸ்கேல் வச்சு தான் வளைஞ்சேன் அதனால கொஞ்சம் சுத்தமாக இருக்குது இது வந்து உங்கள் வீட்டு டைல்ஸ்ன்னு நினச்சிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டு டைல்ஸ் உங்கள் வீட்டில் ஒரு கட்டமாக இருக்கிற ரூம் அதாவது சதுரமாக இருக்கிற ஒரு ரூமை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரூம்ல கண்டிப்பா டைல்ஸ் இப்போ எல்லாருமே டைல்ஸ் தான் விட்டுறாங்க அப்படின்னு அந்த காலத்துல மொசைக்கல் ஓட்டிருப்பாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாமே சதுர சதுரமா தான் இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாத்துக்குமே கணக்கு போடுறதுக்கு சதுரம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அது நம்ம சதுரத்தை பத்தி நம்ம ஃபுல்லா பாக்கும் போது நான் உங்களுக்கு அதை சொல்லித்தரேன் சதுரம் ஏன் கணக்கு போடுறது ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்லிட்டு இப்போ உங்க வீட்டு டைல்ஸ் பாக்குறீங்க உங்க வீட்டுல நீங்க வந்து ஒரு சின்ன ரூமா தான் ஈஸியா எண்ணிடலாம் பெரிய ரூமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க உங்க வீட்டுல என்ன பண்ணுங்க ஒவ்வொரு டைல்ஸா நீங்க எண்ணிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா உங்களை ஈஸியா ஒண்ணு சொல்லித்தரேன் நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்க வீட்டுல இருந்து இந்த திசையில நடங்க நடக்கும் போது ஒரு ஒரு டைல்ஸ் மேலே கால் வச்சுக்கோங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த பக்கம் அஞ்சு டைல்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வாங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு டைல்ஸ் இருக்கு இப்போ இந்த அஞ்சு அஞ்சு பேர்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் தெரியும் இருபத்தஞ்சு நீங்க இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டைம் இருந்தா இதோட இதோட பதில் வந்து இருபத்தஞ்சு தான் உங்க வீட்டுல இருபத்தஞ்சு டைல்ஸ் தான் இருக்கும் ஓட்டிருப்பாங்க இருந்தாலும் கொஞ்சம் டைம் இருந்தா நீங்க ஒவ்வொரு டைல்ஸா போய் எண்ணி பாருங்க ஒண்ணு விடாம கண்டிப்பா இருபத்தஞ்சு தான் வரும் ஸோ எதுக்காக இந்த சதுரம் வந்து நம்ம பயன்படுத்தணுன்றது உங்களுக்கு நான் நல்லாவே புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பெருக்கள் எப்படி இந்த சதுரத்தை வச்சு சொல்லி தரணுன்றதும் சூப்பரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன சின்ன நம்பராகவே நான் பேருக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா அது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் இப்போ நான் பார்க்குறேன் உங்களுக்கு இரநூத்தி இருபத்தி மூணு நான் வந்து ரெண்டால் பிரிக்கிறேன் எதுக்காக இந்த டப்பானா நம்ம போடும்போது ஏன் இந்த இடத்துல நம்ம போடுறோம் ஏன் அடுத்த பெட்டியில் வந்து இன்னொரு நம்பரை போடுறான்றது உங்களுக்கு புரியணுங்கிறத தான் இந்த பெட்டி போட்டுருக்கேன் இப்போ ரெண்டால் பெருக்கும் பாருங்க மூணு ரெண்டு பெருக்குனா என்ன ஆகும் உங்களுக்கே தெரியும் மூணு ரெண்டு பெருக்குனா ஆறு இது நம்ம ஒன்றாவது பெட்டியில் இருந்தால் பெருக்கணும் அப்படின்றதுனால இங்கே தான் போடணும் அதில் பதில் மூணு ரெண்டும் ஆறு இந்த ரெண்டு ரெண்டு பேருக்குனா என்ன வரும் ரெண்டு ரெண்டு நாலு இது எங்கே பேருக்கும் பத்தாம் பெட்டியில் பேருக்கும் ஸோ இங்கே போட்டுருவோம் இப்போ இந்த நூறையும் அது ரெண்டையும் ரெண்டு பேருக்குனா அதே மாதிரி நாலு மூணாவது பெட்டியில் போடணும் இல்லையா இதில் பதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறு இரநூத்தி இருபத்தி மூணு ரெண்டு தடவை நீங்கள் கூட்டி பாருங்க நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறு தான் வரும் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி இப்போ அடுத்து கொஞ்சம் பெரிய நம்பருக்கு போவோம் இப்போ அடுத்து வந்து நாலு பேருக்கும் இரநூத்தி இருபத்தி மூணு நாலு தடவை கூட்டுவோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாலு பேருக்கு போது பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாள் எவ்வளோ ஆச்சு பன்னெண்டு ஆச்சு பன்னெண்டு நம்ம எங்கே போடணும் ஒன்றாவது பெட்டிலேருந்து பெருக்கினது இங்கே தான் போடணும் பன்னெண்டு போய் ஒரு பெட்டியில் போட முடியுமா உங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா பத்துக்கு மேலே ஒரு நம்பரை ஒரு பெட்டியில் எழுதவே கூடாதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம அந்த ரெண்டுன்ற ஒன் ஒன்று கிலோ மட்டும் ஒன்று இருக்கிற பெட்டியில் போட்டுரும் இதில் இருக்க பத்தை என்ன பண்ணுவோம் இந்த பக்கம் அடுத்த ஒரு ஒன்றா நம்ம தூக்கும் போது இங்கே ஒன்று போட்டுருமா புரியுதா ஸோ ஏன் வந்து மூணு நாளையும் பெருக்குனா பன்னெண்டு இங்கே போடக்கூடாது ரெண்டு இங்கே போட்டோம் ஒன்று இங்கே போட்டோம் அதே மாதிரி இப்போ இந்த ரெண்டை வந்து பெருக்கும் ரெண்டையும் நாலே பெருக்குனா ரெண்டு நாள் எட்டு ரெண்டு நாள் எட்டு பத்துக்கு மேலே போகல அப்போ என்ன பண்ணுவோம் எங்கேருந்து பெருக்கணுமோ அந்த
ஒன்று அடுத்து பெட்டிங்க ஊற்றினா இங்கே போட்டுரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஆயிரத்தில் வந்து வந்துச்சு இப்போ இது கூட்டமா இந்த நம்பரு இது கீழேருந்து கூட்டம் இருக்கும் அஞ்சு போட்டாச்சு ஒன்று இது பூஜ்ஜியம் கூட்டினா ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் கூட்டினா ஒன்று இங்கே ஒன்றுமே இல்லை இங்கே ஒன்று இருக்கா ஒன்று போட்டாச்சு இப்போ எதனா மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி பதினஞ்சு தான் நீங்கள் வந்து இரநூத்தி இருபத்தி மூணு இரநூத்தி இருபத்தி மூணு அஞ்சு தடவை நீங்கள் கூட்டி பாருங்க ஆயிரத்தி நூற்றி பதினஞ்சு தான் வரும் நான் அடிச்சு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான் பெருக்கள் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இதில் ஒன்றும் கஷ்டப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஓகேங்களா இப்போ பாருங்க உங்களுக்காக கொஞ்சம் பெரிய நம்பர் எழுதியிருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா பத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுகள் ஸோ ஒன்று ரெண்டு பன்னெண்டாச்சா இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம பெருக்குவோம் முதல்ல ஒன்றுகள்லேருந்தே பெருக்குவோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டை மூணு வச்சு பெருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூணு ரெண்டு ஆறு வருது இல்லையா ஆறு அடுத்து ரெண்டை ரெண்டால் பெருக்கிறோம் ரெண்டாம் வரும் ரெண்டு ரெண்டு நாலு அடுத்து அதே மாதிரி ரெண்டு என்ன பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு பெருக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு எழுதியாச்சா சிம்பிளாக போன தடவை நம்ம பெருக்கல் பண்ண முடியும் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த அடுத்த பட்டியில் இருக்குது இல்லையா பத்து இந்த பட்டியில் இருக்க என்ன பெருக்கும் போது தான் கொஞ்சம் நம்ம கவனம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன தான் இந்த பத்து பட்டியிலிருந்து பெருக்கும் போது நம்ம என்ன ஆகும்னா இதெல்லாம் பத்து தடவைன்ற மாதிரி கிடக்கிறோம் இது ஒன்று தான் இருந்தாலும் ஒரு மூணு எவ்வளோ ஆச்சு மூணு தான் ஆச்சு இருந்தாலும் இது பத்து படியில் இருக்கிறதுனால பத்து தடவை போட்டுற மாதிரி மூணை பத்து தடவை போட்டால் முப்பது இல்லையா அப்போ என்ன வரும் இந்த படியில் தான் நமக்கு வரும் முப்பதுங்கிறதுனால பத்து கல் படியில் தான் நம்ம இந்த பதில போட வேண்டியிருக்கும் மூணு ஒரு மூணு மூணுன்னு நம்ம பெருக்கி இந்த படியில் போடுறதுக்கு பதிலாக இந்த படியில் போடுறோம் அதுக்கான காரணத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்லையா அதுக்காக தான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் பத்து கல் படியில் இருக்கிறதுனால இந்த ஒன்றுன்றது பத்து தடவை நடத்தும் அப்போ இந்த மூணை பத்து தடவை போட்டினா முப்பது ஸோ இந்த பட்டியில் போடாது இந்த பட்டியில் போடுறோம் பத்து கல்பின்னு ஒரு பட்டி இருக்கு இல்லையா அதில் போடுறோம் இப்போ பாருங்க அடுத்து ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு எவ்வளோ ஆச்சு ரெண்டு ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு எவ்வளோ ஆச்சு ரெண்டு ரெண்டு பார்த்தீங்களா இப்போ முதல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் பெருக்கிறத எந்த பட்டியிலேருந்து எடுத்தோமோ அந்த பட்டியிலே போட்டோம் எந்த பட்டியிலேருந்து எடுத்தோமோ அந்த பட்டியிலே போட்டோம் ஆனால் இந்த ரெண்டாவது பட்டியில் இருக்கிறத மட்டும் பெருக்கும் போது என்ன ஏன் இப்படி வந்து ஒரு பட்டி தகுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களை புரியறதுக்காக இது பத்தில் இருக்க பெட்டி அதனால் இதை பெருக்கும் போது மூணை பத்து தடவை கூட்டினா முப்பது வருது அதனால இதை இந்த பெட்டியில் தான் போடணும்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் நீங்கள் ரொம்பலாம் கவலைப்படவே வேணாம் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேணாம் ஒன்று கல்லேருந்து பெட்டியிலேருந்து பெருக்கிறோமா ஒன்று கல்லே போட ஆரம்பிக்கணும் ஒரு பெட்டி தள்ளி பெருக்காக்கிறோமா ஒரு பெட்டி தள்ளி போட ஆரம்பிக்கணும் இங்கேருந்து இன்னொரு நம்பர் வருது மூணாவதாக ஒரு நம்பர் வச்சு பெருக்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுறது இங்கே மூணாவது பெட்டியிலேருந்து போட ஆரம்பிச்சுங்க நாலாவதாக ஒரு நம்பர் வருது என்ன பண்ணுறது நாலாவது பெட்டியிலேருந்து போட ஆரம்பிச்சுங்க அது உங்களுக்கே தெரியாமல் கரெக்டான ஆன்சராக தான் வரும் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இங்கேருந்து எத்தனை பெட்டி தள்ளுறோமோ அத்தனை தடவை கூட்டணும் இல்லையா ஒரு பத்துனா பத்து தடவை கூட்டணும் நூறாவது பெட்டியில் இருக்குன்னா நூறு தடவை கூட்டணும் அது நீங்கள் ஒன்றுன்னு போட்டு பெருக்கினாலும் ஒரு ரெண்டு பெட்டி தள்ளும் போது உங்களுக்கு அதோட மதிப்பு மாறிடும் புரியுதுங்களா இப்போ இதில் நம்ம நம்பரை கூட்டுவோம் ஆறு இங்கே ஒன்றுமே இல்லாதுன்றதுனால கூட்டல ஆறு ஸோ நாலே மூணையும் கூட்டினா எவ்வளோ வருது உங்களுக்கு ஏழு நாலே ரெண்டையும் கூட்டினா ஆறு இங்கே ஒன்றுமே இல்லை இதை கூட்டினா ரெண்டு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஆறு நீங்கள் வேணால் இரநூத்தி இருபத்தி மூணு நான் சொன்ன மாதிரி பன்னெண்டு தடவை கூட்டி பாருங்கள் இரநூத்தி இருபத்தி மூணு இரநூத்தி இருபத்தி மூணு அப்படின்னு போட்டு பன்னெண்டு தடவை பண்ணி கூட்டி பாருங்கள் உங்களுக்கு இதே மாதிரி வரும் நீங்கள் இன்னொன்று கூட பண்ணுங்களேன் பக்கத்தில் ஒரு பெட்டி போட்டு நூற்றி பன்னெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு பெருக்கிட்டு அடுத்து ஒன்று பெருக்கிட்டு இந்த ஒன்று பெருக்கும் போது மூணு பெட்டி தள்ளி இங்கேருந்து ஆரம்பிங்க இப்படி போங்க இந்த மூணை பெருக்கும் போது ஏன்னா இங்கேருந்து ரெண்டு பெட்டி தள்ளி தான் நம்ம பெருக்க ஆரம்பிக்கிறோன்றதுனால ரெண்டு பெட்டி தள்ளி போங்க இதை கூட்டி பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் நூற்றி பன்னெண்டு தடவை இரநூத்தி இருபத்தி மூணு கூட்டிங்கன்னா அதே ஆன்சர் தான் வரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னொன்று நம்ம உங்களுக்கு சொல்லணும் எப்பவுமே ஒரு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க என் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஏன் அப்படின்னா இப்போ என்னென்னா வந்து இதில் என்ன நம்பர் வேணால் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் அஞ்சு சொல்கிறேன் அஞ்சு இன்ட்டு ஜீரோ அது வந்து ஜீரோ தான் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்ன ஏன் அஞ்சு இன்ட்டு ஜீரோ ஆகுது அஞ்சு நீங்கள் ஒரு மதிப்பு இருக்குது இங்கே பூஜ்ஜியம் இருக்குது எப்படி ஜீரோ ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா பூஜ்ஜியத்தை அஞ்சு தடவை கூட்டி பாருங்க
கொஞ்சம் லாஸ்ட்டாக போட்டதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஒரு நோட் எடுங்க அதே மாதிரி பாக்ஸ் வரைங்க ஒரு சின்ன பிள்ளை தலைமை தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்குலாம் கவலைப்படாதீங்க ஒரு பாக்ஸை போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன மாதிரியே பெருக்கி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால்குலேட்டர் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க அதை மதிப்பு போட்டு பாருங்கள் ரெண்டு ஒரே மாதிரி வரும் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து அதே மாதிரி மேக்ஸ் போட்டு பார்த்துட்டே இருந்தேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வரும் நீங்கள் அடுத்தடுத்து வந்து என்னோடய வீடியோஸை பார்க்கலாம் அதை பார்த்து நிறைய கற்றுக்கலாம் உங்களுக்கு அது மூலிமா வந்து ஏதாவது ப்ரோஜன் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளாக எடுத்துங்க ரொம்ப எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இது தமிழ் இந்த மாதிரி கண்டென்ட்லாம் நான் அடுத்தடுத்து போகிறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன் நீங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ரெடியாக இருந்தால் போதும